me rataan vaikka MM-kisoihin 2013 Slarmingissa, niin se oli 50-60 000 ihmistä paikan päällä katsomassa. Täällä oli 10-15 000. Mut kuitenkin se tunnelma oli mun mielestä aika samanlainen, että se niinku Slarmingissa niin tietenkin itävaltalaiset laskee niin joka ikinä itävaltalainen kultaa, mutta tää on aina joka niin kannustaa kaikkia urheilijoita sinänsä, että tietenkin omat menee aina vähän ehkä kovemmalla äänellä, mutta sitten tota, kun tulee maaleja alas, niin ihan sama, että on suomalainen vai itävaltalainen, niin, niin kannustaa siinä tulee se aina hyvä, hyvä fiilis. Ja se on ollut aina täällä kanssa maailmankapissa, niin että kyllä tämä on sehän erilainen asenne tähän urheiluun, että se niin arvostetaan kaikkia urheilijoita, eikä, eikä vaan toivota sille oman maan, maan tota, sankarille sitä tulosta, että toivotaan kaikille mahdollisimman hyvää tulosta. No joo, että nämä kisat nyt oli, oli vähän sellainen niin monimutkaisempi tie tänne, että kun lähti, meni se polvi tuossa joulukuussa ja sen jälkeen oli vähän, vähän tota telakalla ja käytiin kuntoutuksessa. Ja on se kuitenkin koko ajan mietittiin sitä, että loukkaantuminen tuli, niin meillä oli hätäkokous siinä valmentajan kanssa ja käytiin läpi, että mikä tässä on niin realistista ja mikä meidän kannattaa laittaa tavoitteeksi. Ja heti siinä me ilmoitin suoraan, että jos niin vaan mitenkään Lääkärit sanoo, että pystyy laskemaan 4 viikon päästä, niin mä aion laskea tänne. Että mä, en näe sitä, niin kuin, mä en nähnyt sitä silloinkaan, enkä ikinä nähnyt, että se olisi, se olisi ollut niin mikään ongelma, että pystyy sitä laskemaan. Se tietenkin, että, että mä en halua myöskään tulla tänne vaan laskettelemaan. Viiden tarvokin, että haluaa niin vähän jotain menestystä myöskin ottaa aina kotiin mukaan. Että Onneksi tästä sai se ihan hyvän tuloksen kotiin vietäväksi, että ei, ei jäänyt ihan niin turistireissuksi, reissuksi, mikä ei ehkä vauhti, vauhtien jälkeen niin näytti, mutta kyllä se kuitenkin päämäärä on tästä niin siellä tulevaisuudessa, että se, että tämä on vaan niin kuin, sanotaanko, että tämä oli, tämä oli hyvä aloitus tälle kaudelle, että saatiin vihdoinkin jotain tulosta aikaiseksi ja sitten saatiin vähän niin kuin, vähän fiilinkiä tuohon joukkueen sisällekin, että vähän niin motivaatiota jatkaa sitten ensi viikolla treenejä Euroopassa. Aikainen maali, että joukkuehengen, joukkuehengen merkitys on, on vaikka yksilöurheilussa ollaankin tekemisissä, niin mun mielestä ja mun ideologiassa sopii, että se on yksi tärkeimpiä tekijöitä. Ja kauteen lähdettäessä niin se oli ilman muuta tavoite, joka me onnistuttiin saavuttamaan. Ja nyt meillä on sellainen joukkue, joka pystyy tulevaisuudessa menestymään ja menestyy. Kyllä me kausi ollaan analysoitu aika tehokkaasti nyt läpi ja ollaan löydetty ne ongelmakohdat, missä, missä me tänä vuonna feilattiin niin, niin aidan toisella puolella kuin aidan tälläkin puolella. Ja, ja, ja kyllä meillä selkeästi sieltä tiettyjä yhtäläisyyksiä löytyy. Yksi, yksi niistä on fysiikka, fysiikkaharjoittelu, mihin me tullaan niin kesällä panostamaan ihan eri tavalla eri mittakaavassa kuin koskaan aikaisemmin meidän maajoukkueen toiminnassa. Se on semmoinen, semmoinen asia, mikä... Ei liity suoranaisesti lajiin, mutta vaikuttaa suoritukseen en enemmissä määrin koko ajan enemmän ja enemmän. Ja se on semmoinen asia, että siihen me tullaan laittaa efforttia. Se on varmaan suurin yksittäinen muutos, muutos mitä me ensi vuodelle tullaan tekemään. Lajin osalta sitten niin tullaan edelleen niin kuin tehostamaan, tehostamaan ja mennään tämmöiseen pienryhmä, pienryhmämalliin, mitä mikä ollaan todettu, että se on aika tehokas ja se, se tuo meille lisää tuloksia tulevaisuudessa. Että miten se muotoutuu, se on vielä vähän auki. Mutta selkeästi tullaan panostamaan ja tehostamaan ja mennään enemmän urheilijaa edellä, annetaan urheilijalle enemmän, niin urheilija antaa meille enemmän.